Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag tala om digitaliseringen av ekonomin och spänningen detta skapar mellan civilsamhälle och statsetablissemang och varför vänstern hatar crowdfunding. Häng med! På senare tid har etablissemangets medieplattformar etablerat begreppet Swish-journalism som ett nedlåtande tillmäle riktat mot individer som genom digitala plattformar självständigt publicerar sina perspektiv och åsikter. Swish är ett av flera olika sätt att bedriva så kallad crowdfunding, det vill säga internetbaserad mikrofinansiering där stora antal människor frivilligt skänker små summor men i kraft av sitt stora antal ändå utgör en sammantaget relevant ekonomisk kraft. Kritiken mot crowdfunding är löst förankrad i tanken att medieproduktion finansierad av frivilliga donationer hamnar i ekonomisk beroendeställning till sin publik och därmed lättare hemfaller till vinklade perspektiv och populism. En spegelvänd men lika otrevlig tankefigur är naturligtvis att etablera begreppet stöldjournalism för den journalism vars vinklade perspektiv istället står i beroendeställning till olika former av pressstöd och skattefinansiering. Ingen människa är en ö. I den sociala kulturen står vi alla i någon mån i beroendeställning. Men frågan är till vem? Det är våldsmonopol som insamlar skatt, vilken sedan från central ort portioneras ut eller från 10 000 olika individer, vilka frivilligt delar med sig av sina resurser. Konflikten har allt mer frekvent dykt upp i etablerad media i en kontext där crowdfundad medieproduktion undermineras och häcklas. Nu senast i det public service finansierade ungdomsprogrammet Tankesmedjan i Sveriges Radio P3. En annan sak som är utmärkande för realisttiggarna är att de har ett telefonnummer i sin Twitter-biografi dit man kan swisha pengar då för att finansiera både skiten de producerar och eventuella missbruk. Mm. Har ni några fler ni vill passa på att pissa på? Ja, men det är väl mycket de som har målgrupp eh, halvnazister på landet. Exakt. Mm. Detta får sägas vara ett påtagligt tondövt försök till intern populistisk satir eftersom man även hänger ut flera namn med den insinuerade uppmaningen att sabotera deras försörjning. Man kan ha synpunkter på lämpligheten i att en kolossal medieorganisation som just gjort anspråk på 8,5 inflationsjusterade miljarder i permanent årlig skattefinansiering ger sig på att spy över en handfull privatpersoners möjligheter att ta hem ett par tusen kronor i månaden i frivilliga donationer från civilsamhället. Men den övergripande frågan är mer intressant. Varför hatar vänstern crowdfunding så mycket? Under 2017 startade den borgerliga teologietikdoktorn Ann Heberlein en Kickstarter-crowdfunding för en bok med i Sverige vid tillfället ännu kontroversiella ämnet Relationen, våldtäkt och kultur. Det fanns i strid med etablissemangets önskan en bred folklig efterfrågan på kunskap i ämnet och kampanjen drog på mindre än ett dygn in över 200 000 kronor. Under natten avbröt Kickstarter däremot kampanjen under förevändningen att bokens innehåll bröt mot sajtens regler och utgjorde någon form av hatbrott. Heberlein uppmanade då sina backar att istället swisha pengar för bokens finansiering. I ljuset av den uppmärksamhet Kickstarters hantering av ärendet skänkt kampanjen drog projektet in över en miljon kronor på ett par korta dagar. Denna typ av händelseförlopp kallas ibland Strayzand-effekten och i en fälla censurivrare återkommande faller i. Strayzand-effekten fick sitt namn av den episka vokalisten Barbara Strayzand i samband med att hon försökt stämma en webbsite som publicerat en fritt tillgänglig bild på hennes hus och därmed gjort spridningen av bilden viral. Resultatet av Strayzand ansträngningar att förhindra bildens existens gjorde den alltså till en av internets mest delade bilder år 2003. Efter att på detta sätt ha råkat Strayzanda upp boken tvingades nu de etablerade medierna förhålla sig till att ett oönskat perspektiv riskerade att nå ut på bred front. Man genomförde därför en serie kontrollerade detonationer genom att några veckor innan bokens lansering själva plötsligt kommunicera mindre doser av samma typ av problematisering. Man höll i övrigt tyst om bokens existens. 
Detta belyser en aspekt på etablissemangets antipati mot crowdfunding. Att vem som helst plötsligt inte bara tillträder till egen medieproduktion, utan även till finansiering som står utanför deras kontroll. Man talar i svepande ord och lag om de digitala kommunikationsplattformarna som översvämmade av lögner, hat och ytligheter. Men har samtidigt ofta påtagligt dålig kunskap om att det huvudsakligen är den stora mängd långformatsinnehåll som drar publiken från etablissemangets formulariskt oengagerade innehåll och paketering till de vildvuxna digitala kanalerna. Få varken känner till eller hade tippat att några av de mest sedda Youtube-filmerna anno 2018 skulle vara tre timmar lång jungiansk bibelexeges mellan tre gubbar i 55 års ålder. Would you agree that there are things written into these religious texts that are unambiguously unacceptable viewed through a modern lens? Put that in your förytligade pipa and smoke it. Den kollektivistiska prägel som ännu genomsyrar det svenska samhället har påtagliga svårigheter med att acceptera en spretig och bildvuxen diskurs. Betydande krafter eftersträvar en homogen åsiktshegemoni där samhällsberättelsen hålls enhetlig och ideologisk renlärig. Detta överordnade mål legitimeras genom en socialistisk maktanalys där exempelvis en romsk tiggare förstöttas medan en crowdfinansierad privatperson med ett oönskat budskap kan tillfogas tiggarepitetet som en dumstrut förtjänt att håna och driva jäck med. Den kollektiva berättelsen har låg tolerans för avvikande perspektiv och man tillgriper alla till budstående medel för att försvåra deras existens. I Amerika har sedan en tid tillbaka begreppet deplatforming etablerats som ett begrepp för huvudsakligen vänsterkrafternas sätt att försöka tysta sina meningsmotståndare. När man inte längre kan hindra misshagliga perspektiv från att uttryckas ger man sig på de digitala kanaler kommunikationen bedrivs igenom och försöker påverka dem att stänga av de användare man inte vill ska höras. Detta är deplatformering. Alltså att utestänga oönskade röster från publika digitala plattformar som Twitter, Facebook och Youtube. Man kan med denna taktik upprätthålla en nominell yttrandefrihet eftersom censurarbetet outsourcas till plattformsägarna under förtäckta hot om rättsliga och legislativa repressalier. Ett synnerligen bakvänt argument som ofta används i dessa sammanhang är att yttrandefrihet inte innebär någon plikt att bli lyssnad på. Vilket är ironiskt eftersom de färgstarka rabulister av typen Alex Jones och Milo Yiannopoulos hade just stora antal människor som ville lyssna på dem innan de deplattformerades. Den andra aspekten på vänsterns avsky för crowdfunding är av ekonomisk karaktär. Man uppställer en konflikt mellan de artificiella dikotomierna skatt och rättvisa å ena sidan och donationer och orättvisa å andra. Denna tankefigur exemplifieras av det socialistiska elektropopbandet The Knife i låten You Make Me Like Charity från 2003, där man i strofen you make me like charity, of up taxes. underkänner civilsamhällets stöd till förmån för centralplanerad redistribution. Detta sätt att resonera beskrivs i detalj i Lars Trägårds och Henrik Bergens utmärkta bok Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige från 2006. Boken presenterar en modell för hur olika kulturer uppfattar individens oberoende genom relationen mellan familj, civilsamhälle, stat och person. Amerika präglas exempelvis av hög tillit till civilsamhället, the local community, medan tilliten till statsmakten är mycket låg. I Tyskland kommer familjen först och därefter staten som garanten för individens frihet medan Sverige förskjuter både familj och civilsamhälle som potentiella oönskade beroendeställningar och framhåller ytterst staten som försvaret för individens oberoende. I Sverige är Försäkringskassan att föredra framför familj och vänner när det blåser. Hatet mot crowdfunding är i någon mån förankrat i denna tankefigur att civilsamhället tillskänks ett orättvist och omoraliskt inflytande genom den frivilliga ekonomiska makt de digitala verktygen tillhandahåller. Fördelningen av resurser är statens jobb och inte en makt man bör tilldela enskilda individer. Denna hållning kommer till prignant uttryck i vänsterns oförmåga att genomföra egen crowdfunding. Man är bra på att arrangera upprop och demonstrationer men svag på att genomföra verklighetsförankrade åtgärder.
Solidaritetsbegreppet vittrar bort i samma stund som någon yttrar orden Put your money where your mouth is. Sannolikt både på grund av att man generellt är fattigare och önskar socialism av ekonomiskt egen intresse då man står på den mottagande sidan av redistributionsprocesserna men även av ovilja att som individ bli ekonomiskt involverad i projekt man uppfattar att staten ska sköta genom att med våldsmonopolet i ryggen inhämta pengar från någon annan. Problemet med socialism är att du förr eller senare får slut på andra människors pengar som Margaret Thatcher en gång i tiden lär ha uttryckt det. There is no such thing as public money. There is only taxpayers money. Men crowdfunding existerar och utgör en fördel för det frivilliga civilsamhället som nu på eget bevåg tilldelas resurser att göra sig hört på. För etablissemang och etatister återstår endast möjligheten att underminera och deplattformera denna förhatliga och oönskade kommunikation. Därför hatar man crowdfunding. Därför råder ett informationsinbördeskrig. Tycker du att ett vildvuxet demokratiskt samtal är att föredra framför ett snävt och styrt där oönskade röster genom digitala bulvaner misstänkliggörs, saboteras och stängs ner? Sprid, dela, prenumerera på min Youtube-kanal. Vill du hjälpa mig att fortsätta vara en nagel i ögat på vänstern så gör du detta lättast genom att stötta mitt förhatliga tiggeri och bli en patron. Det vedervärdiga swishandet är också tillgängligt. Det finns en länk för det här i videons beskrivning. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att det frivilliga utbytet av resurser är moraliskt överlägset den tvingande varianten. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.